ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രൗണിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമെന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിയാണ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിതിൽ കുറച്ച് വാൾനട്ട്സും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നട്ട്സ് ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല രുചിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓറിയോ ബ്രൗണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് സാധാരണ ഒറിജിനൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവറിലുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറിയോ ചോക്ലേറ്റോ മറ്റോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഇനി ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് മുഴുവൻ നമുക്കൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലോ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ക്രീമോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരക്കപ്പ് പാൽ മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രൗണിക്കുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വാൾനട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സിൻ്റെ കടി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാൾനട്ട്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരേപോലെ നിരപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഞാനിത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ബ്രൗണിയോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ സാധാരണ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ രണ്ടര മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടര മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗണി റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടര മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗണി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓവനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഈ ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ചോക്ലേറ്റ് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് അതായത് ചൂടായ ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് മുഴുവൻ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ബ്രൗണിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബ്രൗണിയുടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് പുറത്തേക്ക്